我听说这 B D 的管文啊，搞定了恒天，昨晚上直接跑到餐厅堵了人家招商总。<笑>看来这女人的花样就是多啊！她这个副总监的名声的确是不假。真卖条，她让管文和莉莉亚打擂台抢红天，谁赢了谁就上位。那照这么看的话，这管文不就是 B D 的老大了吗？<笑>这恒天的合同啊，一天不签下来，一切都不好。看来我们 B D 部门对公司越来越重要了。我们不来，大家都没有正经事可以聊了。麦特呢？不会又因为体虚看医生了吧？他请假应该不需要给你们汇报吧？这是一周，我们 B D 部门所有项目的最新进展。哟。恒天呐，我可听说啊，这林月是特别的难搞。哎，我也听说你在看不见的地方花了不少的力气。<笑>你要不要跟我们分享分享？叶店总对我们 B D 部门的业务这么感兴趣，不如下次跟我一起去见业主吧。我不像你，我可经不起业主那过分的要求。恒天的确是提了要求。我答应给他们一个独一无二的设计，您多费心了。我们工程部受点累、辛苦点都无所谓，倒是你们 BD 做销售保底。哎，我记得你上一次带运营部拍着胸脯对业主说：“我第一年新店销售要做到两千万，可把我们这个零售总监给累坏了。”我记得这一家当初被大家争论不休、质疑位置不佳的店铺。仅仅用了不到一年的时间，就因为 CBD 提前建成而销售额翻番，现在已经是我们 TOP 五的门店了。啊，这是不是拜我们 BD 所赐啊？广文，今天晚上的局你真不来？我的姑奶奶，我已经连续一个月加班到半夜了，你就让我做个人吧，今天好好休息一下。我每天都看他在公司表演，下班了你还不让我消停啊？大家怎么说的？他什么时候见的林月？小道消息，据说 Lady 啊，一听管文昨天去堵林月了，今天整个下午都不知所踪，回来的时候满脸喜气。他去接活了。哎，管他们怎么斗，反正咱们得明哲保身，早点回家喽。下班，下班。大家留一下，今晚加班，任务来的比较急。辛苦大家今天留下来加班，明天我请大家去旁边的网红餐厅吃大餐。哎的，你马上跟我们合作的设计公司联系，让他们在今天十二点以前出一份为恒天夺身定做的设计方案。今晚十二点之前有问题吗？没问题。选娟，哎，你跟市场部要一下过去三年在一线众奢购物中心内做的活动，我需要所有代表性的现场照片，增加的客流以及销售。你让财务算一下，我们能接受恒天最高的租金水平，在晚上十二点以前，我需要知道。还有问题？啊、哦，管总现在已经六点多了，所以呢？财务部已经下班了，我怎么要做前分析啊？千方百计想方设法。我之前就告诉过大家，要时刻保持跟合作团队、合作公司的沟通和关系。现在刚好可以物尽其用。好的。现在是六点半，早点工作结束，早点回家
，争取十二点以前可以收工。哎，你知道他吹什么牛吗？他说今天拿下了林月。如果莉迪亚做成林月时，你觉得你在 T 二还会有好日子过吗？多粗心，竟然买了一个男款。林总要是不嫌弃的话，帮我解决一下。丽丽啊，你这就见外了。我希望林总能把许给管文的位置给我。我不是很明白，你跟管文不都代表的是 TL 吗？这么跟您说吧，这关系到我能不能升职的问题。哦，内卷。啊、哎呀，林总，林,林总，这位小姐说她也是 T L 来开会的，到晚了。听说恒天用了 T L 的 B D 来了解品牌的具体情况，但是林总是不是忘了通知我的？管文，你什么意思？不知道靠 Lady 的口述，能不能让林总对我们品牌有更多的认识？所以我带领我们整个 B D 的团队，花了一个晚上的时间，整理出了品牌资料。希望恒天对我们能有个三百六十度的全面了解。管文，我知道你做事向来没有底线，但是我现在……我拍张照，发个朋友圈，让大家看看我们两个到底谁更没有底线。<笑>选择新进品牌需要考量的维度太多，我需要一些时间跟公司总部讨论。有任何消息，我会。随时通知而已，林总。可你之前说过，我说什么了？不过看起来，管总准备的更充分一点啊。那我就先谢谢林总了。稍后我会把我们品牌的资料的电子版发到您的邮箱，您看还需要抄送给谁吗？比如说，你们郑总。你可比我想象中更有意思。邮箱看了吗？恒天发来了正式的位置 offer， 写的是“兔管文”。我刚开完会，还没来得及。管文，你依然没有让我失望。下午就是谈和，相信你的机会很快就来了。嗯，困死了 ，B B 只做了四个小时，每次参加人物大会比上班还累。大 boss 当众表扬你们部门了 ，Matt 今年回总部肯定高升了，是不是？听 Ada 说 ，Matt 最近让他比加几家能进行国际搬家的供应商。哇！轻点儿，想我死啊！哎，真的假的？那 Mart 这一走，你们部门 BD 总监的位置谁坐呀？你是不是傻呀？之前麦克都放话了，说谁拿下恒天谁升职，这还不明显？那我要不要提前给你刷点纸，庆贺你们部门女额头上位？那你以后还有好日子过吗
，正式任命还没下呢，什么结果还不知道。说起来，拐弯三三十二吧，如果他真升了部门总监，那可就是我们公司最年轻的部门总监了吧？还是唯一一个女总监。没男人，没孩子，没脸，没皮，自然生得快。听说他快过生日了，那我就祝他孤独终老，众叛亲离。你当心被他听见啊！<笑>走了走了，别弄我。啊。